Hangups, welcome back muli sa aking channel. It's me again, Jemuel. For today's vlog, ang ating pag-uusapan ay paano nga ba mag-apply sa abroad step by step. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutan mag-like, share, friend, subscribe, at hit ang notification bell para updated ka sa mga videos na ating gagawin. So yun mga kaps, bago tayo magpatuloy, ay um, uh, bigyan ko muna kayo ng konting background uh, tungkol sa akin. Ako nga ay 7 years ng OFW dito sa Saudi Arabia. At ang aking isi-share ngayon sa inyo ay based on my experience kung paano nga ba ako nag-apply dito sa Saudi. Ang ating step number 1 ay passport. So alam na naman natin yan, madali lang yung step number 1. Kung wala ka pang passport, magpunta ka lang sa uh, BOEA na website, magpa-appointment ka, bibigyan ka nila ng date, then papuntaan mo yung date na yun para sa appearance mo. And then pag naayos mo na, na nakapag-appearance ka na, bibigyan ka lang nila dyan ng date para makuha mo yung passport mo or i-deliver nila sa'yo. Meron ka pag pamimili yan. So step number two mga kabayan, syempre may passport ka na, pupunta ka syempre sa... Ang kailangan mo ay trabaho. So para ka magkatrabaho ay... Kailangan mo ng agency na magpuprovide sa'yo ng trabaho. So, bago ka maghanap o kung nakakita ka man ng agency, kailangan i-check mo yung uh, agency mo kung siya ba ay nakaregistered sa POEA. So, paano mo ma-check? Punta ka rin lang sa website ng POEA sa www.poea.gov.ph So, makikita mo kung nakaregistered sila doon o hindi. So, Uh, pwede, mo rin, pwede ka rin mag-fill up sa kagaya nung ginawa ko. Uh, Nag-fill up ako sa www.workabroad.com So gumawa ka ng account doon at marami ding mga agency ang mag-text uh, sa'yo o tatawag sa'yo na meron silang uh, interview para sa trabaho na ina-applyan mo. So yun yung step number 2. Step number 3, syempre interview. Ano nga ba yung interview? Sa interview ay pasok ang initial interview at final interview. Yung initial interview ay gagawin niya syempre ng agency para sa lain kung sino ba yung qualified para sa sa posisyon na kailangan nila para sa work abroad. So yung initial interview ay para sa agency. Yung final interview para yun sa mga employer na mag-hire sa inyo. So dito sa interview, papasok din dito yung knowledge and skills mo at experience sa trabaho na ina mo. So, syempre, dapat confident ka sa mga sa posisyon na ina mo. Kailangan alam mo at may experience ka tungkol sa posisyon na ina mo para pumasa ka sa interview, initial and final interview. Syempre, papasok din dyan ang... Um, ang grooming o yung tinatawag na um, presentable ng pananamit o yung itsura bago ka interviewin para ma-impress mo yung interviewee sa unang kita pa lang sa'yo ay uh, presentable na at katanggap-tanggap yung itsura mo so yun yung step number 3 interview Number 4 ay medical. Siyempre kung pumasa ka na sa interview, sa initial and final interview, papasok na dyan ang medical, step number 4. So sa pagpamamedical, kailangan kasama niyan ang pera. So dapat meron ka handang pera sa pagpamamedical mo. At kailangan din ay ikaw ay physically fit at mentally fit dahil hindi biro ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan merong physically fit ka and mentally fit. Mentally fit ka. Bakit physically fit? Siyempre, malayo yung bansang pupuntahan mo at kailangan um, malakas ka at uh, nasa magandang kalusugan ka bago ka mag-apply sa ibang bansa. Ganyan, ganyan din yung ating pag-iisip, siyempre. Para hindi ka mahumsig dahil matagal na panahon kang malalayo sa pamilya mo at malabanan mo ang, ang depression sa pagkalayo mo sa ating pamilya. So, yun nga, kailangan kang mentally and physically fit. Ayan, makulit-ulit na tayo sa step number 4, medical. Step number 5 mga kabayan ay 
kapag nakapasa ka na sa medical, papasok ka dyan yung placement fee at pagfirma ng kontrata. So, bago ka uh, magbayad ng placement fee, nakalabi mo na yung kontrata mo, tingnan mo muna kung tama bang lahat, tapos magbayad ka na yung placement fee. So, ayun yung step number 5. So, step, pagkatapos yun, step number 6, Siyempre, dyan na papasok yung visa at saka yung uh, plane ticket. So, yun na lang ang hihintay mo kapag nakapagbayad ka na ng placement fee at nakapagperma ka na ng kontrata. So, recap tayo mga kabayan. Una, kailangan ko ng passport. Step number one. So, step number two, kailangan mo ng agency o yung uh, magbibigay, magpo-provide sa'yo ng trabaho. Step number three, interview yung final at initial interview. Yung step number 4, syempre diyan yung papasok ang medical, physically and mentally fit ka dapat. Step number 5, pag nakapasa ka ng medical, magbayad ka syempre ng placement fee at yung kontrata mo. Then lastly step number 6, diyan na yung visa mo at yung plane ticket mo. So yun mga kabayan ng step by step based sa experience na aking um, naranasan nang nag-apply ako sa abroad. So sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking gagawin.